வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஃபவுண்டேஷன் மார்க்கிங் அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் மார்க்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஒரு பில்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பில்டிங் ஒரு ஸ்கொயரோ ரெக்டாங்குலோ இருக்குது அப்படின்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பர்ஃபெக்ட் ரெக்டாங்குலராக அந்த பில்டிங் இருக்கணும் அது இல்லாமல் ஒரு இடத்துல டில்ட்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி பில்டிங் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வாஸ்து படியும் சரி நம்ம நார்மலாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படியும் நம்ம அதை வந்து ஃபெயில் தான் நான் சொல்லுவோம் ஸோ அதை நம்ம ஃபவுண்டேஷனில் கரெக்டாக மார்க் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து பில்டிங் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராகவோ இல்லை ரெக்டாங்குலாகவும் வரும் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக ரெண்டு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து ஆஃப் செட் ரெண்டாவது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் மார்க்கிங்கே நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபீல்டில் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு வந்து சைட் வந்து ஒரு இரேகுலராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைட் இருக்கு ஸோ சைட் வந்து நம்ம எப்பவுமே பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராகவோ இல்லை ரெக்டாங்குலராகவோ இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியும் நமக்கு என்ன இருக்கும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இப்படி ரோட் ரோடு இப்படி ரோட் பேஸில் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ரோடுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வீடு இந்த மாதிரி கட்டணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லா எஜ்ஜஸும் கவர் ஆகுதா அப்படிங்கிற பார்க்குற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கேருந்து இங்கேயும் போக முடியும் இங்கேயும் வர முடியும் இப்படியும் வர முடியும் இப்படி வர முடியும் ஸோ மீதி இருக்கிற லேண்டெலாம் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா லேண்ட்ஸ் செட் பேக் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ரைட் ஆங்கிளில் மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் மார்க்கிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிதா கிரஸ்து இடம் தெரியும் ஸோ இது வந்து சும்மா தம்பொருள் மாதிரி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சுக்கோங்க அதாவது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம வச்சுருக்க டாட் இது தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மூணு ஃபீட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நாலு ஃபீட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை கிராஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபீட் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து தம்ரூல் இல்லை நம்ம நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும் எல்லா மேஸ்திரி எல்லாமே என்ன வச்சுருப்பாங்க ஒரு ரெக்டாங்க வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு தான் மார்க் பண்ணுவாங்க அதை செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிதா கிரஸ் இயரம் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ரூட் எடுத்துக்கங்க ஸோ இதில் வரும் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ அப்போது பிதாகர சீரம் படி இது என்ன இருக்கணும் ஃபைவ் வரணும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம வரீங்க நீங்கள் இங்கேருந்து ரைட் ஆங்கிளில் ஒரு வச்சுக்கோங்க இது எவ்வளோ ஃபீட் வேணுமோ அந்த ஃபீட் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைட் ஸோ இந்த எவ்வளோ ஃபீட் வருமோ அது வரைக்கும் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே டாட் வச்சு மறுபடியும் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் மறுபடியும் இங்கேருந்து இதுக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இப்போ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிராஸு எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிராஸு ஒய்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஸ்கொயராக பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை ரெக்டாங்குலர்னாலும் பர்ஃபெக்ட் ரெக்டாங்குலராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து ஃபவுண்டேஷனில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போது இதை விட்டு ஒரு ரெண்டு அடி தள்ளி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இதை விட்டு ரெண்டு அடி தள்ளி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ரெண்டு அடி தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கு ஒரு லைன் போகிறீங்க இதுதான் வந்து நம்ம கிரிட் லைன் சொல்லுவோம் ஸோ மெயினாக வந்து நமக்கு கிரிட் லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஃபவுண்ட் இந்த இடத்துல பில்டிங் வருதுன்னா இங்கே ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணிடுவோம் பறச்சிருவோம் ஸோ பறச்ச பிறகு நம்மளுக்கு என்ன தெரியாது எந்த இடத்துல எந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத தெரியாது ஸோ அதுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு அடி தள்ளி இருக்கிற பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறீங்க இது வந்து மெயின் நடுவில் இருக்கிற
ஸோ இதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஃபவுண்டேஷன் படைப்பீங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபூட்டிங் வருது அப்படின்னா ஃபூட்டிங் கினாவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் ஃபூட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா வருதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் ஆஃப்செட் எடுத்து நம்ம பறச்சுக்கிறோம் ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை ஆஃப்செட்டு ரைட் ஆங்கிள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் மார்க் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக பில்டிங் வந்து ஸ்கொயராகவோ இல்லை ரெக்டாங்குலராகவோ வரும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்க சான்சஸ் இல்லை ஸோ இதை வந்து தெளிவாக ஏமிச்சிங்க இதுதான் வந்து நமக்கு கிரிட் லைன் சொல்லுவோம் அந்த கிரிட் லைன் தான் வந்து நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஸோ பில்டிங் முடிகிற வரைக்கும் இந்த கிரிட் லைன் இருக்கும் இது பெரிய பெரிய பில்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டம்மி காலம் அப்படின்ட்டு ஒரு டம்மி காலம்னு சொல்லுவாங்க செங்கல்ல சின்னதாக ஒரு சின்ன காலம் கட்டுறது கட்டி மேலே காரை போட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி ஒரு கோடு வந்து அதை மார்க் பண்ணிவிட்டுருவாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டுருவாங்க எது ஃப்யூச்சரில் வேணும்னா நம்ம நினைக்கலாம் ஈஸியாக இது நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சென்டரில் ஒரு ஆணி அடிச்சிருவாங்க இந்த ஆணியிலேருந்து இந்த அணிக்கு ஒரு த்ரெட் கட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சென்ட்ரல் லைன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா தேங்க்யூ